माननीय सदस्य संघीय संसद को दुबई सदन को संयुक्त बैठक को कारवाही प्रारंभ हो सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री शेरबहादुर देववाला संबोधन को प्रति सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत करने अनुमति दु अब म सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय संघीय संसद को दुबई सदन को संयुक्त बैठक संबोधन को लगी हार्दिक अनुरोध करदु प्रतिनिधि सभा का सम्माननीय सभामुख राष्ट्रीय सभा का सम्माननीय अध्यक्ष संघीय संसद का मान्य सदस्य संविधान जारी भे दोसरोपटक सब स्थानीय तह रड़ा को निर्वाचन संपन्न भग पटक को स्थानीय तह को निर्वाचन में मतदान होना न सकते ओड़ा में समेत इसपटक निर्वाचन संपन्न भग निष्पक्ष स्वतंत्र शांतिपूर्ण स्वच्छ रयरहित वातावरण में संपन्न इस निर्वाचन ने लोकतंत्र जगहदी बलिओ बना इस सुखद पृष्ठभूमि में संघीय संसद को दुबई सदन को संयुक्त बैठक लज संबोधन करना पाँगा मलाई गर्व को अनुभूति इस अवसर में नेपाल राष्ट्र को रक्षा रग्रगमन का आंदोलन में शहादात प्राप्त करूने शहीदप्रति मावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करदु सात दशक लमो बलिदानीपूर्ण संघर्ष को विभिन्न कालखंड मेंी जनता नेतृत्व प्रदान कर श्रद्धेय नेता को योगदान हमारा लगी सदैव प्रेरणादायी यी संघर्ष रोलन में नागरिक ने पुर्या योगदान ने हमी कर्तव्य पथ में डोर्याई रहने आवधिक रूप में लोकतांत्रिक संस्था को निर्वाचन संपन्न करने कार्य चुनौतीपूर्ण होने गे सब खा संशय रम का बावजूद स्थानीय तह को निर्वाचन निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न करा सकते में सरकार ने सन्तुष्टि महसूस सब राजनीतिक दल रक्ति स्थानीय तह को निर्वाचन को इस प्रक्रिया में उत्साह का साथ सहभागी होने को संविधान रजनीतिक प्रणाली में हमी सब को साझा स्वामित्व स्थापित स्थानीय 
तह को निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न कराने निर्वाचन आयोग सहयोग पुर्वने राष्ट्र सेवक कर्मचारी सुरक्षा निकाय तथा इस प्रक्रिया में संलग्न राजनीतिक दल संघ संस्था र आम नागरिक सब प्रति सरकार आभार व्यक्त करद जनचाहना अनुरूप नागरिक को घर दैलो में सेवा प्रदान करने आधार स्तंभ को रूप में रहने स्थानीय तह को निर्वाचन ने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को जगला अज मजबूत बनाक नया जनादेश सहित निर्धारित समय में नई स्थानीय तह को गठन भेसंग लोकतांत्रिक मूल्य रता में आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शांति सुशासन विकास र समृद्धि को चाहना पूरा करने दिशा में अग्रसर रहन थप सबल आधार प्राप्त भो दुई वर्ष देखि विश्वभर फैलिए कोविड उन्नाइस महामारी को रोकथाम निंत्रण रचार का लगी हमी चाका कदम समेत को परिणामस्वरूप इसको असर सामान्य सामान्य हो सब को संयुक्त प्रयास यहां महामारी का विरुद्ध लड़न रेसबाट सृजित प्रतिकूल अवस्था को सामना कर सकता भृढ़ विश्वास राखे संक्रमण निंत्रण रवस्थापन में अहोरात्र खटिने चिकित्सक नर्स स्वास्थ्यकर्मी सफाईकर्मी सुरक्षाकर्मी राष्ट्र सेवक कर्मचारी जनप्रतिनिधि सामाजिक तथा व्यावसायिक संघ संस्था लगायत संपूर्ण नागरिक धन्यवाद दिन चाहू सब को अथक प्रयत्न को बावजूद इस भयावह महामारी में झंड बाहर हजार नागरिक ने अमूल्य जीवन गुमापर्यो वहाँ सब में हार्दिक श्रद्धांजलि का साथ ही वहाँ का आपत तथा परिवारजन प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करद माननीय सदस्य वर्तमान सरकार ने छिमेक सब मित्र राष्ट्रसंग को संबंध उच्च महत्व दधानमंत्री संपन्न भारत को औपचारिक भ्रमण भारत का प्रधानमंत्री को लुंबिनी भ्रमण रीन का विदेश मंत्री को नेपाल भ्रमण बामेक मित्र राष्ट्रसंग को संबंध थप सुदृढ़ ग्लास्को में संपन्न जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन कोप छब्बीस में प्रधानमंत्री को नेतृत्व में सहभागी भई ने जलवायु परिवर्तन रातावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त कर तत्परता का तत्परता में अगि सारि बीमस्टेक चार्टर को अवधारणा मूर्त रूप पाई कोलम्बो में संपन्न पांच सम्मेलन ने चार्टर जारी संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन संग को अनुदान समझौता प्रतिनिधि सभा अनुमोदन भई विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क संचाल विस्तार को काम अगाड़ी बढ़े सरकार ने कोविड महामारी को निंत्रण रोकथाम रचार का लगी हर संभव प्रयास हालसम लक्षित जनसंख्या को करीब छयानबे प्रतिशत पैलो र पचासी प्रतिशत पूर्ण मात्रा खोप लगाई सकता करीब अड़तीस लाख नागरिक 
खोप को अतिरिक्त मात्रा लगाई सकते स्वास्थ्य पूर्वाधार औषधी अक्सिजन स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन में तीन तह का सरकार परिचालित भैया गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल र चोभार सुक्खा बंदरगाह संचालन में आई सकता पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल चाँड संचालन में लियाइने असहज परिस्थिति का बावजूद यह वर्ष को प्रथम दस महीनासम में थप छ सौ अड़तीस मेगावाट विद्युत उत्पादन इस वर्ष तीन सौ पच्चीस किलोमीटर कालो पत्रे सड़क तथा एक सौ पुल को निर्माण थप बाह हजार छ सौ हेक्टर जमीन में सिंचाई सुविधा पुगे क्षतिग्रस्त मेलमची खाने पानी आयोजना पुनः संचालन में आक थप पचासी हजार जनसंख्या खाने पानी सुविधा उपलब्ध कराइ स्वास्थ्य क्षेत्र में जनशक्ति सहित को पूर्वाधार में वृद्धि विभिन्न कारण लमो समयसम जगहधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त कर न सकता तेईस हजार पांच सौ एनबे जाना जगहधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध कराइ नेपाल ने संबद दुई हजार सतासी दिगो विकास का लक्ष्य प्राप्त करने एवं मध्यम आय भो मूलुक में पुग्ने लक्ष्य लीक सन् दुई हजार छब्बीस में अधिक अति कम विकसित मूलुक स्तर उन्नति होने स्तर उन्नति को प्रभाव व्यवस्थापन कर ठोस योजना कार्यान्वयन में लियाइने कोविड महामारी को बेला को असहज परिस्थिति में अर्थतंत्र को बाह्य क्षेत्र में चाप पड़न गई भे तापनी विगत के ही महीनादी विप्रेषण आय में सुधार तथा पर्यटन आय में क्रमश वृद्धि तथापि कोविड महामारी रुक्रेन में आक्रमण बा उत्पन्न अस्थिरता का कारण अर्थतंत्र में लगातार पड़े चाप बाठ सीक्त समिगत आर्थिक संरचना सबल बना लैजानु पर्ने देखे वित्तीय रौद्रिक औजार परिचालन करी सरकार र निजी क्षेत्र को संयुक्त प्रयास समिगत आर्थिक स्थायित्व तो कायम करी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल करने तर्फ सरकार का नीति र कार्यक्रम लक्षित होने आंतरिक तथा बाह्य कारण अर्थतंत्र को संरचना में आन सकने जोखिम बहन कर सकने आर्थिक नीति तय कर अर्थतंत्र को समग्र संरचना रूपांतरण कर सकने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन आंतरिक स्रोत में आधारित उत्पादन का साधन को महत्तम परिचालन कर उत्पादन रत्पादकत्व वृद्धि पूर्वाधार निर्माण खाने पानी तथा विद्युत में पहुँच मानव पूंजी निर्माण रोजगारी सृजना आय असमानता र बहुआयामिक गरीबी को दर में कमी दिगो विकास रवरणीय सतुलन संघीयता को सुदृढ़ीकरण रुशासन लाथमिकता में राखिने मान्य सदस्य वित्त रौद्रिक नीति को संयोजन आर्थिक वृद्धि रायित्व हासिल कर कृषि यातायात ऊर्जा पर्यटन र सूचना प्रविधि आर्थिक वृद्धि को संभाग को रूप में अगि बढ़ाई 
आर्थिक पुनरुत्थान का विशेष कार्यक्रम मार्फत उत्थानशील अर्थतंत्र निर्माण कर मुद्रास्फीति वांछित सीमा भि राखिने संघीयता कार्यान्वयन को हालसम को अभ्यास अनुभव र पृष्ठपोषण का आधार में कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन को पुनरावलोकन कर संविधान को अनुसूची में उल्लिखित अधिकार सूची का विषय कार्यान्वयन कर आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रीय गौरव रूपांतरणकारी रणनीतिक महत्व का ठूला आयोजना बाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहट कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तह में वस्तुगत आधार में वित्तीय हस्तांतरण कर संघ प्रदेश र स्थानीय तह को सहकार रन्वय में प्राकृतिक स्रोत को संरक्षण उपयोग र समन्यायिक बाटफाट कर स्थानीय अर्थतंत्र राष्ट्रीय अर्थतंत्रसंग आबद्ध करते आर्थिक समोन्नति को आधार तैयार पारिने आंतरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकरण का लगी गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण लगानी प्रवर्धन व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण कर नीतिगत कानूनी र प्रणालीगत सुधार करी विदेश में आर्जन आय रिप्लाई देश भि रोजगारी तथा स्वरोजगारी का अवसर सृजना में उपयोग प्रोत्साहित कर विप्रेषण औपचारिक मध्यम भित्यान थप प्रोत्साहन दिने ठूला तथा रणनीतिक महत्व का पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकास का लगी सावजनिक निजी साझेदारी का अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढांचा समेत कार्यान्वयन में लियाइने सावजनिक खर्च व्यवस्थापन नतीजामुखी बनाइने पूंजीगत खर्च वृद्धि कर विस आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण कर नतीजा में आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहित को विस संबंधी छुट्टे कानून तर्जुमा विकास निर्माणसंग संबंधित ठेक्का प्रक्रिया में आने विवाद शीघ्र निरूपण कर सावजनिक खरीद संबंधी कानून में सुधार कर साथ ही इस संबंधी संरचना सुदृढ़ बनाइने विनियोजन कुशलता कायम कर दीर्घकान सोच अनुरूप राष्ट्रीय प्राथमिकता का आधार में विस कार्यक्रम रोजना बजेटसंग आबद्ध कर पूर्व तैयारी नयोजना बैंक में प्रविष्ट नई प्रविष्ट भई आयो प्रविष्ट भई राष्ट्रीय योजना आयोग सिफारिश न भैया आयोजना में बजेट विनियोजन कर बजेट कार्यान्वयन में वित्तीय अनुशासन कायम कर विद्यमान कर प्रणाली को पुनरावलोकन करी स्वच्छ पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाइने स्थानीय तह को राजस्व परिचालन सहज बना आवश्यक नीति तथा मापदंड बनाइने वैदेशिक सहायता राष्ट्रीय प्रणाली मार्फत उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक एवं रूपांतरणकारी आयोजना में परिचालन कर डिजिटल बैंकिंग को अवधारणा अनुरूप राष्ट्रीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ़ करी वित्तीय सब वित्तीय कारोबार विद्युतीय मध्यम होने व्यवस्था मिलाइने उत्पादनशील रोजगारीमूलक क्षेत्र में कर्जा प्रभाव सहज बनाइने 
प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोजिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइने छ विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने छ पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरिने छ बिमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गरिने छ आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गरिने छ सहकारी सङ्घ संस्थाको अनुगमन र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नियमनकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्न र सुदृढ बनाइने छ समान प्रकृति र उद्देश्य रहेका सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरिने छ पहिचान गरिएका गरिब तथा विपन्न घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घर परिवार लक्षित सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्रसँग आबद्ध गरिने छ हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा सञ्चालित जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडी परेका जिल्लामा विस्तार गरिने छ माननीय सदस्यहरू कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख सम्भावको रूपमा विकास गरिने छ नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान यान्त्रिकीकरण व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिने छ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने छ वित्त मौद्रिक सिँचाइ ऊर्जा वन पर्यटन उद्योग वाणिज्य आपूर्ति भू उपयोग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्ने गरी सामञ्जस्य कायम गरिनेछ खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ गुणस्तरीय उन्नत तथा वर्णशंकर बिउ विकास गरी बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्न सक्ने वातावरण अनुकूलन मैत्री स्थानीय बिउ बिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनः संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिने छ बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ धान मकै आलु प्याज स्याउ ओखर जस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ व्यावसायिक रबर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न विशेष आयोजना ल्याइनेछ रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ 
गुणस्तरीय प्रांगारिक मल में रासायनिक मल में दिएक अनुपात में अनुदान उपलब्ध कराइने कृषि में सूचना प्रविधि को प्रयोग बढ़ाइने कृषक को संरक्षण करने नीति लिने कृषक ने उत्पादन कृषि उपज खरीद करने व्यवस्था मिलाइने कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार करते लघु बीमा को पहुँच दुर्गम रिपन्न वर्गसम पुर्याइने उत्पादन का आधार में कृषि अनुदान प्रवाह कर उखु कृषक उखु प्रवर्धन खर्च क्रसिंग भेक वर्ष उपलब्ध कराइने इस वर्ष भो बेमौसमी वर्षा को कारण कृषि बाली में पुग्न गई क्षति को राहत शीघ्र उपलब्ध कराइने पशुपंछी में होने गंभीर प्रकृति का महामारी निंत्रण कर स्वदेशम भैक्सिन उत्पादन करने नीति लिने नेपाली कृषि उपज को गुणस्तर रूल्य प्रतिस्पर्धी बनाई कृषि उपज को आयत व्यवस्थापन आयत व्यवस्थापन करषादी रेन्टाइन परीक्षण में निजी क्षेत्र समेत सहभागी कराइने अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल रमुख अंतर्देशीय नाका नजी नजिक शीत भंडार रषि स्मार्ट स्थापना कृषि मार्ट स्थापना कर प्रोत्साहन कर कृषि योग्य भूमि में वर्षभरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने नीति अनुरूप आगामी वर्ष थप बाईस हजार दुई सौ हेक्टर जमीन में सिंचाई सुविधा पुर्याइने ठूला तथा बहुउद्देश्य सिंचाई आयोजना को मूल एवं शाखा नहर को निर्माण तथा मरम्मत कार्य भेरी बबई डाइवर्सन को हेडवर्क्स तथा पावर हाउस रुनकोशी मरीन डाइवर्सन को सुरुंग निर्माण कार्य तीव्र रूप में अगि बढ़ाइने नौमुरे राप्ती कपिल वस्तु डाइवर्सन को निर्माण कार्य सुरू कर बृहत दांग उपत्य का सिंचाई आयोजना र प्रगणना तथा बड़का पथ सिंचाई आयोजना को मूल नहर विस्तार कर चंद्र नहर को मरमत सम्मान कर पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई रराई मधेश का कृषि योग्य पकेट क्षेत्र में पानी संचय पोखरी सालो तथा टिप ट्यूबवेल बाट थप जमीन में सिंचाई सुविधा विस्तार कर सिंचाई कार्य में खपत होने विद्युत में थप सहूलियत प्रदान कर जल उत्पन्न विपद को संबोधन का लगी नवप्रवर्धनशील प्रविधि प्रयोग करने नदी को वैज्ञानिक उत्खनन करी संकलित नदीजन्य पदार्थ उपयोग करने पहरोजन्य अवशेष शीघ्र व्यवस्थापन र प्रशोधन करने तथा नदी व्यवस्थापन कार्य अंतर्गत निर्माण भैया तटबंध लाविधिक रूप में उपयुक्त देखिए सड़क कोरिडोर को रूप में विस करने नीति लिने आगामी वर्ष थप नब्बे किलोमीटर तटबंध निर्माण करी छ सौ हेक्टर जमीन उकास विपद व्यवस्थापन में आधुनिक वैज्ञानिक तथा पारस्परिक ज्ञान दुबई को प्रयोग करने नीति लिने जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणाली थप विश्वसनीय रपरदो बनाइने हिमताल विस्फोट को जोखिम न्यून कर शखुआ सभा सोलुखुम्बो रनांग में हिमताल में रहकर पानी को सतह घटाइने तल्लो तटीय क्षेत्र में पूर्व सूचना प्रणाली संचालन कर
विपन्न परिवार को संरक्षण गरी गरीबी को दुष्चक्र बाहर लियाने नीति लिने आगामी दुई वर्ष भि में भूमिहीन सुकुमवासी एवं अव्यवस्थित बसोवासी को समस्या समाधान कर पुनस्थापना होना बाकी मुक्त कमैया हलिया र कमलरी तथा मुक्त घोषणा होना बाकी हरुआ चरुआ का लगी तीन तह का सरकार को समन्वय में उत्पादन रोजगारी रमता विस का कार्यक्रम संचालन कर राष्ट्रीय निकुंज को छेव छाऊ तथा नदी किनारा का विपन्न का दलित दलित नदी किना नदी किनारा का विपन्न का लगी दल लक्षित कार्यक्रम संचालन में लियाइने नाप जांच कर छूट भैया गाँव ब्लक रोबासी बेनिशा जस्ता दर्ता छूट भैया जग्गा धनी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध कराइने भू उपयोग नीति र कानून अनुरूप भूमि वर्गीकरण करी संग प्रदेश र स्थानीय तह को भू उपयोग योजना तैयार कर विकास आयोजना का लगी आवश्यक जगह प्राप्ति प्रक्रिया सहज बना रोक उद्योग हतबंदी को सीमा पुनरावलोकन करना सुधार कर भूमि को खंडीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग भूमि प्रशासन सरल र झंझट मुक्त बनाइने हाल प्रयोग भैर प्रविधि र प्रणाली स्तर उन्नति तथा एकीकृत करी पूर्ण रूप में डिजिटल तुल्याईने देशभर का सरकारी सावजनिक सामुदायिक रुठी जगह को विद्युत लगत तैयार करने तथा मालपोत र नापी संबंधी आधारभूत सेवा स्थानीय तहट अनलाइन प्राप्त कर सकने व्यवस्था मिलाइने भौगोलिक सूचना प्रणाली में आधारित एकीकृत जगह मूल्यांकन प्रणाली विकास करी वैज्ञानिक विधि जगह को मूल्य निर्धारण कर विशिष्टीकृत संस्था मात्र जग घर जगह कारोबार करने व्यवस्था मिलाइने राज्य को संपत्ति संरक्षण कर सब प्रकार का राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति को अभिलेखीकरण करने नेपाल ट्रस्ट को चल अचल संपत्ति को अभिलेखीकरण संरक्षण रोग करते ट्रस्ट को स्वामित्व में आन सकने संपत्ति को खोजबीन करने कार्यक्रम कार्यान्वयन नेपाल को जिओलॉजिकल मैपिंग करी खनी खनिज तथा प्राकृतिक गैस र पेट्रोलियम पदार्थ को अन्वेषण प्रशोधन उत्पादन र संरक्षण कर माननीय सदस्य सबल अर्थतंत्र निर्माण में उद्योग क्षेत्र को नेतृत्वदायी भूमि का स्थापित कर उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण व्यवसाय करने वातावरण सुधार र आधारभूत पूर्वाधार में सरकारी लगानी बढ़ाई निजी क्षेत्र उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र संचालन कर प्रोत्साहित कर उद्योग को अग्र पृष्ठ रनातर संबंध भैया क्षेत्र में थप आय आर्जन र रोजगारी का अवसर वृद्धि कृषि वन तथा खानी क्षेत्र का उत्पादन औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखला में जोड़न फार्म टू इंडस्ट्री एकीकृत नमूना कार्यक्रम संचालन कर सफा प्रविधि मार्फत औद्योगिकरण करी आंतरिक 
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि का विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन करते जाने नीति लिने ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा को उपयोग द्वारा हरित अर्थतंत्र को विकास करने गरी औद्योगिक प्रवर्धन करौद्योगिक व्यावसायिक दक्षता विकास औद्योगिक पूर्वाधार र वातावरण अनुकूलन संबंधी मापदंड लागू कर तुलनात्मक लाभ भैया उत्पादनशील क्षेत्र में आंतरिक तथा वैदेशिक लगानी में वृद्धि साना तथा तो मजौला उद्यम में नव प्रवर्तन सीपमूलक रोजगारी वृद्धि नेपाली उत्पादन को बजार विस्तार मूल्य श्रृंखला विकास मार्फत उत्पादन तथा तो उपभोग को वृद्धि आयात प्रतिस्थापन तथा तो निर्यात प्रवर्तन करी समुन्नत अर्थतंत्र को विस करी उद्योग नेपालम रोजगार आपने उत्पादन आपने व्यापार भाई नारा का साथ नेपाली उत्पादन तथा तो उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारंभ कर अभियान सफलतापूर्वक संचालन कर प्रधानमंत्री नेपाली उत्पादन तथा तो उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन कर इस कार्यक्रम का लगी कर तथा तो भंसार महसूल छूट र निर्यात अनुदान मार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्धन करू का साथ ही प्रतिस्पर्धी सीप विकास व्यावसायिक सहजीकरण साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग नवीन प्रविधि में पहुँच र आंतरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरण अभिछिन्न रूप में निरंतरता दिने स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन रिस्तार कर निजी क्षेत्र संचालित मेक इन नेपाल रेड इन नेपाल अभियान सहयोग सार्वजनिक निकाय को खरीद में स्वदेशी वस्तु को हिस्सा बढ़ाते लगने नेपाल गुणस्तर मापदंड अनिवार्य कर वस्तु को सघन निमन कर गुणस्तर तथा तो क्यालिब्रेशन प्रयोगशाला को आधुनिकीकरण रोन्नति करी नेपाल गुणस्तर को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने पहल कर नेपाली उत्पादन राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा तो अंतरराष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला में आबद्ध करा ठूला विदेशी उद्योग का सहायक सामग्री उत्पादन करने उद्योग स्थापना करना रथापित उद्योग में करार उत्पादन का लगी सीप पूंजी लगानी रविधि आकर्षित करने नीति लिने विदेशी लगानी आकर्षित करना उद्योग वाणिज्य रंपनी प्रशासन में स्वचालित रूट प्रणाली अवलंबन करना सुरू कर उद्योग प्रशासन सरल रविधि मैत्री बनाइने एकल बिंदु सेवा केन्द्र अधिकार संपन्न र रविधि में आधारित बनाइने उद्योग तथा तो व्यवसाय को स्थापना संचालन र बहिर्गमन को अभिलेखन एवं सहजीकरण संबंधी सेवा विद्युत मध्यम उपलब्ध होने प्रबंध मिलाइने औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण में निजी क्षेत्र को संलग्नता बढ़ाने नीति लिने औद्योगिक ग्राम औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा तो अंतर्देशीय आर्थिक क्षेत्रसम विद्युत सड़क र पानी जस्ता आधारभूत सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई 
औद्योगिक क्षेत्र भित्र का पूर्वाधार निर्माण संचालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गराउने नीति लिने छ सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अनुरूप पहुँच मार्ग र विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी उद्योगीले नै निर्माण गरेमा शोध भर्ना दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाइने छ भइरह वा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिने छ नव प्रवर्धनमा आधारित स्टार्ट अप व्यवसाय स्थापना र संचालनमा सहजीकरण गरिने छ उद्यमशीलता विकास बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण नव प्रवर्तन सृजनशील प्रविधि विकास वित्तीय पहुँच र परम्परागत ज्ञान र सीपको आधुनिकीकरण मार्फत युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्यम गर्न आकर्षित गरिने छ उत्पादनशील उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवर्धन गरिने छ यस्ता उद्योगलाई औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दर भन्दा बढी नहुने गरी विद्युत महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराइने छ आधारभूत र जीवन रक्षक औषधी अक्सिजन खोप तथा औषधिजन्य सामग्री उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गरिने छ नेपाली औषधि उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधिको आपूर्तिमा सुधार गरिने छ परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सीपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवर्धन गरिने छ लघु घरेलु साना र मझौला उद्योगलाई उद्योगका लागि उद्यमशीलता विकास वित्तीय पहुँच उत् उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजीकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिने छ थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरिने छ द्विपक्षीय क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापारमा उपलब्ध सुविधा र सहुलियतको अधिकतम उपयोग गरिने छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्न गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार विकास गरिने छ भैरहवा र नेपालगन्जको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिने छ प्राकृतिक स्रोतमा आधारित वस्तुको आन्तरिक रूपमा प्रशोधन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीति लिने छ आपूर्ति श्रृङ्खला सुचारु गर्न अर्थतन्त्रमा पर्ने बाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्युतीय व्यापार प्रणालीको उपयोग गरिनेछ नेपाली उत्पादनलाई अवांछित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न विज्ञ सम्मिलित मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको उपयोग गरिनेछ निर्यात विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित सहज तथा लागत प्रभावी बनाइनेछ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने नीति लिइनेछ प्रदेश र स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा थप खाद्यान्य भण्डार गृह निर्माण गरिनेछ आन्तरिक वितरण प्रणाली सुदृढ बनाई देशभरि सहजमै 
समयम सहज रूप में खाद्य वस्तु उपलब्ध होने व्यवस्था मिलाइने वैज्ञानिक आधार में जिला पुनरावलोकन करी हिमाली र दुर्गम जिला खाद्यान्न रून ढुवानी करने कार्य प्रभावकारी बनाइने पर्यटन लाई अर्थतंत्र को गतिशील आयाम को रूप में सब प्रकार का आर्थिक गतिविधिसंग आबद्ध कर पर्यटक स्थल र वस्तु को विविधीकरण करते पर्यटन क्षेत्र में रोजगारी वृद्धि विदेशी मुद्रा आर्जन र स्थानीय उत्पादन को प्रवर्धन में जोड़ दीने एकीकृत पर पर्यटक पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपज को विस तथा प्रवर्धन में स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण करने विशेष कार्यक्रम संचालन कर ग्रामीण पर्यटन तथा होमस्टे प्रवर्तन कर मूर्त रमूर्त सांस्कृतिक संपदा को संरक्षण र संवर्धन करी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन करने नीति लिने नेपाल को इतिहास कला संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेट बृहत संग्रहालय स्थापना करी पर्यटक आकर्षण वृद्धि करपलेजुंग दारचुला ग्रेट हिमालयन ट्रेल को स्तर उन्नति प्राथमिकता दीने लुम्बिनी पशुपति रनकपुर धार्मिक पर्यटन को केन्द्र को रूप में विस बराह क्षेत्र चताराधाम रामधुनी क्षेत्र तथा कोशी टप्पू वन्यजंतु आरक्षण समेटी बृहत धार्मिक सांस्कृतिक पर्या पर्यटन केन्द्र को रूप में विस एकीकृत कार्यक्रम संचालन में लियाइने वैदिक पौराणिक ग्रंथ उख भैया धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र को संरक्षण विकास र प्रवर्धन कर तीन तह बीच सहकार्य कपिल वस्तु को तिलौरा कोट विश्व संपदा सूची में सवेश आधुनिक प्रविधि को प्रयोग करी राष्ट्रीय महत्व का अभिलेख संरक्षण रवस्थापन कर हरा पुरातात्विक महत्व का संपदा फिर्ता लिया पहल कर हवाई सेवाला विस्तार करते सुरक्षित रुणस्तरीय बना लगिने उड्डयन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मापदंड को परिपालना नियमन क्षमता वृद्धि तथा नवीन प्रविधि को उच्चतम प्रयोग प्रोत्साहन कर वायुसेवा कंपनी काठमंड बाहर बाट समेत उड़ान कर प्रोत्साहित कर थप मूलुकसंग हवाई सेवा समझौता करी नेपाली वायुसेवा कंपनी को अंतरराष्ट्रीय बजार विस्तार कर आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी देखि निर्माण कार्य सुरू करने गरी निजगढ़ अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल को लगानी तथा निर्माण को ढांचा टुंगो लगाइने निर्माण संपन्न भैया क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पूर्ण संचालन में लिया आवश्यक प्रबंध मिलाइने चंद्रगढ़ी विराटनगर राजविराज जनकपुर सिमरा भरतपुर नेपालगंज र धनगढ़ी विमानस्थल में सुविधाजनक टर्मिनल निर्माण करने कार्य सुरू कर सुर्खेत को भेरीगंगा रामघाट में नया प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण कर सुरू कर माननीय सदस्य देश को संपूर्ण भूभाग एक आपस में द्रुत रूप में जोड़ने गरी यातायात को संचाल विकास विस्तार कर 
आपूर्ति श्रृंखला ढुवानी र आवागमन सहज र व्यवस्थित कराउन उपलब्ध सब यातायात प्रणाली एक अर् को परिपूरक को रूप में विस सड़क पूर्वाधार निर्माण र स्तर उन्नति कर सड़क सुरक्षा मापदंड लागू कर पांच वर्ष भि पूर्व पश्चिम राजमाग कमती में चार लेन को एशियन हाईवे को स्तर में स्तर उन्नति करने नीति अनुरूप बुटवल नारायणगढ़ र कमला कंचनपुर खंड को निर्माण कार्य तीव्रता दिन का साथ ही काकड़ा लौकही पथलैया कमला तथा पथलैया नारायणगढ़ खंड को नि खंड को निर्माण कार्य सुरू कर तराई काठमंडू तराई मधेश द्रुत मार्ग तोक समयम संपन्न करने गरी निर्माण कार्य तीव्रता दिने राष्ट्रीय राजमाग र तराई मधेश का जिला सदर मुकाम जोड़ने सड़क लापदंड का आधार में कमती में चार लेन में स्तर उन्नति कर सप्तरी को गोविंदपुर छिन्नमस्ता उदय उदयपुर को गाईघाटसम को सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता दिने चक्रपथ लगायत काठमंडू उपत्य का, का सड़क विस्तार र स्तर उन्नति का साथ ही संभाव्य स्थान में फ्लाईओवर निर्माण करना तथा तीन तह को साझेदारी में कालोपत्रे सड़क नपुगे का स्थानीय तह का केन्द्र प्रादेशिक व राष्ट्रीय सड़क संचालसंग आबद्ध कर आगामी वर्ष थप आठ सौ किलोमीटर सड़क निर्माण र दुई सन्तावन्न किलोमीटर सड़क स्तर उन्नति राष्ट्रीय गौरव का काली गंडकी कोशी रणाली कोरिडोर को निर्माण एवं स्तर उन्नति कार्य निरंतरता दिने कर्णाली कोरिडोर में बाकी ट्रैक खोलने कार्य संपन्न करी आगामी वर्ष हुमला जिला राष्ट्रीय सड़क संचाल में जोड़ने हुलाकी राजमाग पुष्पलाल मध्य पहाड़ी राजमाग द्रुत रूप में संपन्न करने तथा गल्छी रगड़ी का सड़क लाई दुई लेन को कालोपत्रे स्तर में स्तर उन्नति चंद्रनिगापुर गौर सड़क चार लेन में स्तर उन्नति रारतीय सीमा नजिक का प्रमुख व्यापारिक नाका पूर्व पश्चिम राजमागसंग जोड़ने सड़क स्तर उन्नति कार्य प्राथमिकता में प्राथमिकता दीने मदन भंडारी राजमाग को निर्माण प्रक्रिया में रहकर बाकी कार्य संपन्न कर त्रिभुवन राजमाग लगायत प्रमुख राजमाग में सुरुंग मार्ग फ्लाईओवर तथा अंडरपास सहित को आधुनिक सड़क संचाल विस्तार कर सीस्ने खोलादी नागढ़ुंगासम को मुख्य सुरुंग को निर्माण संपन्न कर सिद्ध बाबा सुरुंग मार्ग को निर्माण सुरू कर पूर्व पश्चिम राजमाग को नारायणगढ़ बुटवल खंड को दाऊन्ने में तथा पृथ्वी राजमाग को मजिमटार देखि चितवन को शक्तिखोरसम सुरुंग मार्ग निर्माण को पूर्व तैयारी आगामी वर्ष थप तीन सौ सड़क पुल को निर्माण कार्य संपन्न कर स्थानीय सड़क में पुल निर्माण को जिम्मेवारी प्रदेश सरकार हस्तांतरण कर महाकाली नदी में निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी जोड़ने चार लेन को पुल को निर्माण संपन्न कर विराटनगर सुक्खा बंदरगाहसम कार्गो रेल संचालन कर पूर्व पश्चिम विद्युत रेल मार्ग आयोजना विकास को पूर्व तैयारी कर रसुआगढ़ी काठमंडू रेल मार्ग को संभाव्यता अध्ययन रीरगंज काठमंडू रेल मार्ग तथा काठमंडू उपत्य का में मेट्रो रेल को विस्तृत अध्ययन कर नदी प्रणाली में आंतरिक जल यातायात को संभाव्यता पहचान तथा विकास कर 
सार्वजनिक यातायात लाई थप प्रभावकारी बनाउन वातावरण मैत्री बृहत बस परिवहन प्रणाली प्रोत्साहन कर केबुल कार रोपवे को निर्माण र संचालन थप प्रोत्साहित सवारी चालक अनुमति पत्र संबंधित प्रदेश सरल रूप में शीघ्र वितरण करने व्यवस्था मिलाइने अति विपन्न दलित लोपन्मुख सीमांतकृत का लगी किफायती रातावरण मैत्री आवास उपलब्ध कराने अभियान संचालन कर जोखिम में रहकर बस्ती तथा विस्थापित परिवार सुरक्षित स्थान में स्थानातरण कर भूकंप का दृष्टि संवेदनशील स्थान में सावजनिक संवेदनशील स्थान का सावजनिक भवन लवलीकरण करी भूकंप प्रतिरोधी बनाइने हस्तांतरण भई आया भूकंप पच्चि को पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्ष भि संपन्न कर शहरला व्यवस्थित रुंदर बना विभिन्न सेवाला एकीकृत करने यूटिलिटी कोरिडोर सहित को भौतिक पूर्वाधार विकास कर आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रबंध कर आगामी वर्ष त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल देखि माइती घरसम को यूटिलिटी कोरिडोर निर्माण कार्य प्रारंभ कर केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार गुरु योजना अनुरूप सुंदर आकर्षक र्यवस्थित बनाइने नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व र रुकुम पूर्व में आवश्यक सरकारी कार्यालय भवन निर्माण कर सीमावर्ती व्यापारिक नाका में शहरी पूर्वाधार को निर्माण करी आर्थिक केन्द्र को रूप में विस कर दोधारा चांदनी रजापुर में शहर विस का पूर्व तैयारी का कार्य सुरू कर सांस्कृतिक संपदा को संरक्षण र्यवस्थित विस करने नीति लिने काठमंड उपत्य को एकीकृत गुरु योजना तैयार कर काठमंड उपत्य को बाहरी चक्रपथ को थप अध्ययन करी निर्माण प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ाइने काठमंड उपत्य का भि पहचान कर स्थान नया शहर को रूप में विस कर हाउस पुलिंग को मध्यम शहर को पुनरुत्थान करठमंड उपत्य का भि का चार स्थान रब प्रदेश का ठूला शहर विपदलक्षित इवाकुकेशन पार्क निर्माण कर उत्सर्जित फोहर मैला को वैज्ञानिक व्यवस्थापन को लगी स्थानीय तहला प्राविधिक सहयोग उपलब्ध कराने संस्थागत प्रबंध कर काठमंड उपत्य में सावजनिक यातायात प्रणाली सुदृढ़ र्यवस्थित बना उपत्य का भि का स्थानीय तहसंग सहकार रेदारी करी एकीकृत सावजनिक यातायात योजना कार्यान्वयन कर काठमंड उपत्य का सड़क शहर, शहर, पैदल यात्री मैत्री बना का लगी फुटपाथ विस्तार कर एक घर एक धारा पुर्या तैयारी कर खाने पानी आयोजना में जनश्रमदान संबंधी व्यवस्था को पुनरा पुनरावलोकन लोकन दिगो संचालन तथा मरम्मत को व्यवस्था सुक्खा शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्र में बसवास करने अनुमानित थप चार लाख छसठी हजार जनसंख्या मध्यम तथा उच्च स्तर को खाने पानी सेवा उपलब्ध कराइने 
मेलमची जलाधार को भौगोलिक र नदी आकृति विज्ञान को अध्ययन प्रतिवेदन को आधार में मेलमची खाने पानी आयोजना को दिगो पानी पथांतरण को लगी निकायगत समन्वय कर काठमंड उपत्य को चक्रपथ बाहर र भक्तपुर को अरनिको को राजमाग वरीपरी का स्थान में खाने पानी को पाई पिछ्या सुरू कर पानी को सतह तथा भूमिगत स्रोत संरक्षण करते जनता खाने पानी आपूर्ति को दिगो व्यवस्था मिलाइने काठमंड उपत्य का भि का जलाधार संरक्षण करते खाने पानी आपूर्ति सुनिश्चित करना थप स्रोत को अध्ययन कर आर्सनिक समस्या को दिगो समाधान खोजिने प्रत्येक स्थानीय तह में उपयुक्त प्रविधि द्वारा फोहर व्यवस्था फोहर पानी व्यवस्थापन रल प्रशोधन करने कार्यक्रम संचालन कर आगामी वर्ष एक सौ स्थानीय तहलाई सरसफाई गुरु योजना तैयार कर सहयोग कर विभिन्न बाहर शहर में एकीकृत खाने पानी रोहर पानी प्रशोधन को विस्तृत अध्ययन कर माननीय सदस्य विद्युत उत्पादन प्रसारण रितरण सामंजस्यपूर्ण ढंग ने अगड़ी बढ़ाने निजी क्षेत्र विद्युत व्यापार में सहभागी कराने विद्युत ऊर्जा को आंतरिक खपत वृद्धि रियात प्रवर्धन करने रे महीना विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना ठूला जलाशय युक्त जल विद्युत आयोजना निर्माण करने नीति लिने नेपाल र भारत द्वारा संयुक्त रूप में जारी कर ऊर्जा विकास संबंधी दीर्घकान अवधारणा बमोजिम विद्युत उत्पादन प्रसारण प्रणाली विस्तार द्विपक्षीय विद्युत व्यापार दुबई देश का राष्ट्रीय प्रसारण लाइन को समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोग का क्षेत्र में भैया अवसर को उपयोग कर आगामी दुई वर्ष भि सब स्थानीय तह में विद्युतीकरण कर विद्युत उत्पादन प्रसारण तथा वितरण का लगी लगानी वृद्धि कर सरकारी तथा निजी क्षेत्र प्रवर्तित जल विद्युत आयोजना संपन्न करी आगामी आर्थिक वर्ष थप सात सौ पंद्रह मेगावाट विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली में जोड़ने जलाशय युक्त तथा नदी बेसिन में आधारित आयोजना लाई जोड़ने गरी चार सय केबीए क्षमता का राष्ट्रीय तथा अंतर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार कर सुरू कर विद्युत वितरण प्रणाली विस्तार र सुदृढ़ गरी विद्युत वितरण भरपर्दो बनाइने आगामी वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण लाइन नपुग दुर्गम क्षेत्र में लघु तथा साना जल विद्युत रौर्य ऊर्जा थप पच्चीस हजार घर धुरी विद्युत सेवा उपलब्ध कराइने बुढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना नेपाल को आपने लगानी निर्माण कर पश्चिम सेती आयोजना तल्लो अरुण परियोजना रेती रिवर छ को निर्माण कार्य सुरू कर हरित ऊर्जा को प्रयोग प्रोत्साहन करते पारंपरिक ऊर्जा को प्रयोग क्रमश प्रतिस्थापन कर निजी क्षेत्रसंग को सहकार में विद्युत सवारी साधन को प्रयोग प्रवर्धन कर चार्जिंग स्टेशन स्थापना कर विद्युत को 
स्मार्ट मीटर जडान कार्यलाई विस्तार गरिने छ सबै नेपालीलाई ऊर्जा को पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निशुल का विद्युतीय मीटर जडान गरिने छ विद्युत खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यास को प्रयोगलाई क्रमश विस्थापन गर्न विद्युत महसूल दरमा पुनरावलोकन गरिने छ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल सहज सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिइने छ आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिने छ देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धिका कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइनेछ विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यवसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानून र दर करको दायरामा ल्याइनेछ ग्रामीण दूरसंचार प्रविधि कोष को उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभर का मध्यमिक तह का सामुदायिक विद्यालय रामुदायिक अस्पताल में जड़ित इंटरनेट को न्यूनतम शुल्क में पचास प्रति प्रतिशत सहूलियत उपलब्ध कराइने आगामी वर्ष सात प्रदेश का कमती में एक सय मध्यमिक तह का सामुदायिक विद्यालय में छानी का विषय में सामान गुणस्तर को शिक्षा उपलब्ध कराने सूचना प्रविधि को प्रयोग दुर्गम क्षेत्र का अस्पताल में गुणस्तरीय टेलीमेडिशिन सेवा उपलब्ध कराने आवश्यक प्रविधि को व्यवस्था कर आम संचार का क्षेत्र में कार्यरत जनशक्ति को क्षमता विकास करसाद भट्टराई आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान संचालन में लियाइने हुलाक सेवाला समय अनुकूल आधुनिक प्रतिस्पर्धी र्यावसायिक बनाइने चलचित्र मार्फत अंतरराष्ट्रीय स्तर में नेपाल को कला संस्कृति र भौगोलिक विविधता एवं सुंदरता को प्रचार प्रसार विदेशी चलचित्र छायांकन का लगी आकर्षक स्थल को रूप में विस कर प्रवर्धन करमें सुरक्षण मुद्रण को कार्य प्रारंभ कर आधुनिक प्रविधि को उपयोग रमता विस्तार कर माननीय सदस्य नेपाल में हिम श्रृंखला हिम श्रृंखला पारिस्थितिक प्रणाली रन जंगल ने जलवायु अनुकूलन रातावरणीय सतुलन में पुर्क योगदान को विश्व सामू दरिलो प्रस्तुति करी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तथा प्राविधिक संयंत्र अधिकतम स्रोत र सहयोग प्राप्त कर जलवायु परिवर्तन को प्रभाव न्यून कर एवं स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत र ऊर्जा दक्ष प्रविधि को प्रवर्धन तथा विस्तार कर हरित जलवायु कोष लगायत का अंतरराष्ट्रीय संस्था वित्तीय स्रोत परिचालन करबन प्रशोचन 
क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्बन व्यापार थप लाभ प्राप्त कर वन विनाश लाई सन् सन् दुई हजार तीससम शून्य में पुर्यावने लक्ष्य सहित को ग्लैस को घोषणा कार्यान्वयन कर सन् दुई हजार पैंतालीसम कार्बन उत्सर्जन शून्य में पुर्यावने राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने विभिन्न निकायट संचालित कार्यक्रम को संयोजन कर खनिज ईंधन स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिस्थापन करते लगिने जलवायु परिवर्तन रातावरणीय संरक्षण संबंधी विषय निकायगत संयोजन कर एकीकृत रूप में कार्यान्वयन कर सक्षम निकाय को व्यवस्था कर संघ प्रदेश र स्थानीय तह में जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन का लगी दोसों अंतरराष्ट्रीय निर्धारण नि, दोसों अंतरराष्ट्रीय निर्धारित योगदान रीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन को संस्थागत प्रबंध कर पारिस्थितिक प्रणाली में सुधार करी संकटासन्न समुदाय को जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि कर विकास रातावरण बीच सतुलन कायम करने नीति लिने वन को दिगो व्यवस्थापन करी आय वृद्धि जीविकोपार्जन सुधार वातावरण संरक्षण रन विनाश तथा वन क्षयीकरण न्यून कर वृक्षारोपण लभियान को रूप में अगड़ी बढ़ाइने अर्थतंत्र में योगदान पुर्यावने गरी सामुदायिक वन व्यवस्थापन उत्पादन र रोजगार मूलक बना का प्रबंध कर वन को दिगो वन को दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावार आत्मनिर्भर होने काठ दाउरा को नियमित आपूर्ति करने रनजन्य उद्यम विकास तथा विस्तार करने व्यवस्था मिलाइने काठ लगाय का वनजन्य पदार्थ को आयात निरुत्साहित बहुमूल्य जड़ीबुटी संरक्षण तथा व्यवस्थापन करी व्यावसायिक उत्पादन कर वन्यजंतु को अवैध व्यापार कड़ाई का साथ निंत्रण कर वन्यजंतु को वासस्थान सुधार संरक्षण तथा संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम प्राथमिकता का साथ संचालन कर वन्यजंतु को व्यावसायिक पालन प्रजनन तथा उपभोग को मापदंड बनाई कार्यान्वयन कर बाघ गैड़ा हात्ती लगायत का महत्वपूर्ण वन्यजंतु व्यवस्थापन का लगी विशेष योजना कार्यान्वयन कर मानव वन्यजंतु द्वंद न्यून करते वन्यजंतु उद्धार केन्द्र निर्माण का तथा संचालन कर सब किसिम का पूर्वाधार निर्माण वन्यजंतु मैत्री बना आवश्यक समन्वय कर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत चुरे क्षेत्र को समग्र संरक्षण में उच्च प्राथमिकता द चुरे क्षेत्र को गुरु योजना पुनरावलोकन करी उपलो रो तटीय संबंध का आधार में चुरे क्षेत्र को एकीकृत संरक्षण तथा विकास चुरे क्षेत्र को संवेदनशीलता ध्यान में राखी ठूला आयोजना विकास वातावरणीय तथा जलाधार संरक्षण में पर्याप्त ध्यान पुर्याइने 
कोशी गंडकी कर्णाली तथा महाकाली नदी का बृहत जलाधार क्षेत्र लगायत महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्र को संरक्षण तथा व्यवस्थापन कर बहुउपयोगी संरक्षण पोखरी एवं ताल निर्माण करी व्यवस्थापन निर्माण र व्यवस्थापन बहुउपयोगी संरक्षण पोखरी एवं ताल निर्माण र व्यवस्थापन पानी का मुहान संरक्षण आकस्मिक पहिरो तथा भूस्खलन नियंत्रण का लगी विशेष कार्यक्रम संचालन कर नदी प्रणाली को सुदृढ़ीकरण कर नदी प्रवाह में होने जोखिम को आकलन करी एकीकृत रूप में जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण कर चूरे क्षेत्र एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापन करी सीमा क्षेत्र में वर्षे होने डुबान समस्या हल कर स्वचालित जल तथा मौसम मापन प्रणाली को विस्तार करी मौसम तथा बाढ़ी पूर्वानुमान को गुणस्तरीय रिश्वसनीय सूचना आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्र में वास्तविक समय में पुग्ने व्यवस्था मिलाइने वातावरण संरक्षण संबंधी मापदंड विस मैत्री होने गरी परिवर्जन कर मुख्य शहर में वायु ध्वनि जल प्रदूषण एवं बैट्री बा उत्सर्जन होने प्रदूषण निंत्रण को क्षेत्रगत मापदंड तथा कार्य योजना कार्यान्वयन कर बस्ती में होने आगलागी रन जंगल तथा भीरपाखा में लगने डड़ेलो होने जनधन को क्षति रातावरणीय प्रदूषण न्यून करना विशेष कार्यक्रम संचालन कर माननीय सदस्य राज्य का आधारभूत तह में महिला र दलित को सामुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने महिला र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक विरुद्ध होने सब प्रकार का हिंसा शोषण दुर्व्यवहार र भेदभाव अंत्य करी लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणाली संस्थागत करने नीति लिने हिंसा पीड़ित को तत्काल उद्धार पुनस्थापना रिवार में पुनः एकीकरण तथा आर्थिक सशक्तिकरण थप प्रभावकारी बनाइने दुर्गम क्षेत्र का जोखिम में पड़े गर्भवती तथा सुत्केरी महिला को हवाई उद्धार कार्य थप व्यवस्थित बनाइने बाल बालिका को हक अधिकार सुनिश्चित करते आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा र पोषण में सब को पहुँच अभिवृद्धि कर सड़क बाल बालिका मुक्त नेपाल अभियान निरंतरता दीने हिंसा में पड़े विशेष संरक्षण को आवश्यकता रहेगा तथा अनाथ बाल बालिका को संरक्षण का लगी प्रदेश तथा स्थानीय तहसंग को साझेदारी सहयोग र समन्वय में बाल बालिका पुनस्थापना केन्द्र संचालन कर बाल न्याय प्रणाली प्रभावकारी बना थप बाल सुधार गृह निर्माण तथा मौजूदा बाल सुधार गृह को भौतिक पूर्वाधार सुदृढ़ ज्येष्ठ नागरिक रंगता भैया व्यक्ति को संरक्षण कर ज्येष्ठ नागरिक को अधिकार संरक्षण र कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन करना राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा कर अपांगता भैया व्यक्ति को संरक्षण र आत्मनिर्भरता का लगी शिक्षा प्रविधि रिप में पहुँच वृद्धि कर महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भैया व्यक्ति एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक का 
हित संरक्षण र समस्या संबोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह को सह स्थानीय तह को सह कार्यमा जिल्ला स्तरमा समन्वय इकाई को प्रबन्ध मिलाइने छ सामाजिक संघ संस्था को पारदर्शिता र सामाजिक उत्तर दायित्व सुनिश्चित गर्दै दुर्गम लक्षित वर्ग एवं राष्ट्रीय आवश्यकता र प्राथमिकता का क्षेत्र में परिचालन करने निर्देशित र प्रोत्साहित अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था का कार्यक्रम अनुगमन कर संघ संस्था दर्ता र नियमन का लगी संघीय कानून निर्माण करी कार्यान्वयन में लियाइने मान्य सदस्य समाज र राष्ट्र को विकास में योगदान पुर्यावने असल योग्य अनुशासित एवं समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने व्यक्ति को ज्ञान गर्ने र व्यक्ति को ज्ञान सीप र क्षमता वृद्धि करने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली को विकास करने आधारभूत तह देखि उच्च तहसम को पाठ्यक्रम शिक्षण विधि परीक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधार में सुधार कर गुणस्तरीय अनिवार्य तथा तो निःशुल्क शिक्षा का लगी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन में लियाइने आगामी वर्ष अधिकतम सार्वजनिक विद्यालय में न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण कार्य संपन्न कर विज्ञान गणित अंग्रेजी र प्रविधि शिक्षक को अभाव नी सामुदायिक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी को अनुपात को आधार में शिक्षक दरबंदी पुनरावलोकन कर गुणस्तरीय शिक्षा को राष्ट्रीय मानक निर्धारण करने विशिष्टीकृत नमूना विद्यालय संचालन में लियाइने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमाजन करी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन कर दीवा खाजा कार्यक्रम कक्षा आठसम विस्तार कर प्रदेश र स्थानीय तह संग को सहकार सामुदायिक मध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य परिचारिका को व्यवस्था कर मदरसा शिक्षा लधुनिक शिक्षा प्रणालीस आबद्ध कानूनी व्यवस्था कर गुरुकुल गुम्बा मदरसा लगायत ने संचालन करने शैक्षिक कार्यक्रम में दीद आयो अनुदान विद्यार्थी संख्या र संचालित तह कक्षासंग आबद्ध कर दलित अल्पसंख्यक लोपन्मुख जात जाति पिछड़ी को क्षेत्र दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूप से विपन्न परिवार का बाल बालिका तथा विशेष आवश्यकता भैया बाल बालिका को गुणस्तरीय शिक्षा में पहुँच वृद्धि कर प्रदेश तह में आवासीय विद्यालय संचालन कर शहीद एवं बेपत्ता परिवार आंदोलन का घाइते एवं अपांग भैया र द्वंद पीड़ित परिवार का बाल बालिका शिक्षा में विशेष अवसर सुनिश्चित कर उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा में विद्यार्थी भर्ना रुँच अभिवृद्धि का लगी प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम संचालन कर प्राविधिक शिक्षा लय को नक्शाकन करी सब स्थानीय तह में विस्तार कर कक्षा नौ देखि स्नातक तहसम का पाठ्यक्रम में परिमाजन करी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय सवेश शिक्षा लिपसंग सीपला श्रमसंग श्रम लोजगारीसंग रोजगारी उत्पादनसंग रोजगारी उत्पादन लजारसंग जोड़ना का लगी पढ़ते 
कमाऊँदे कार्यक्रम लाई थप विस्तार गरी ने सा नेपाल में संचालित विश्वविद्यालय और उस संघ को समन्वय प्रभावकारी बनाई ने सा शिक्षा प्रशासन संबद्ध बोर्ड सचिवालय आयो र परिषद को आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन पुनः समरचना र सुदृढ़ीकरण गरी ने सा राष्ट्रीय महत्व र आवश्यकता का आधार में स्थापना होने विश्व विद्यालय लाए पूर्वाधार निर्माण में सगाव पुरियाई ने सा विश्व विद्यालय को पाठ्यक्रम लाए अनुसंधान मूलक बनाई ने सा विद्यार्थी तथा विश्व विद्यालय को जनसक्ति को छेमता विकास होने गरी सरकारी क्षेत्र का अध्ययन अनुसंधान विश्व विद्यालय मार्फत गरने व्यवस्था गरी ने सा सरकारी कार्यक्रम का लागी आवश्यक परामर्श सेवा विश्व विद्यालय बाटा प्राप्त गरनो प्राथमिकता दीने सा विश्व विद्यालय को शिक्षण गुणास्तर अनुसंधान अनुसंधान में गरे को योगदान र सही कुपादि हासिल गरे का विद्यार्थी को रोजगारी संग को आवधता लगाए का सुसक का आधार में विश्व विद्यालय को रेटिंग गरी विश्व विद्यालय लाई दीने अनुदान निर्धारण करने नीति लीने सा विश्व विद्यालय लाई क्रमशः सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का रूप में विकास कर दे लगी ने सा विशिष्टीकृत विषय में उच्च शिक्षा प्रदान करने र विदेशी विद्यार्थी लाई नेपाल मा आकर्षित गर्ने गरी उच्च शिक्षा मा लगानी गर्नो प्रोसाहित गरिने छ प्रत्येक प्रदेश मा कम्ती मा दुई मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्ने नीति लिने छ सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय संघ को सह कार्य मा डॉलर दूरा मा मेडिकल कॉलेज संचालन मा लिएने छ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्था को क्षमता का आधार में विद्यार्थी संख्या वृद्धि गरी ने सा आधारभूत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर को प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता आयोजन गरी खिलाड़ी को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी ने सा खिलाड़ी लाई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर को प्रशिक्षण तथा खेल में सहवागी उन्हें अवसर उपलब्ध गराई ने सा मापदंड बनाई खिलाड़ी लाई पुरस्कार बत्ता बीमा आकस्मिक सहयोग लगाए इसका प्रशान को व्यवस्था गरी ने सा इसका उत्तालिम लाई थोप विस्तार गरी ने सा प्रत्येक विद्यालय में खेल कुद क्लब स्थापना गरी ने सा साहसिक तथा पर पर्वतीय खेल कूद को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजना गरी ने सा प्रत्येक प्रदेश में कम्ती में ये उटा प्रशिक्षण सुविधा सहित को अंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर को रंगसाला निर्माण गर्दे जाने नीति लीने सा गोइडा कोट में बीपी कोइराला अंतर्राष्ट्रीय खेल ग्राम स्थापना गरी ने सा सबे स्थानीय तह में खेल ग्राम निर्माण गर्दे लगी ने सा उच्च भूभागीय खेल को तालिम केंद्र निर्माण गरी ने सा खेलकूद विश्वविद्यालय को संभाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढ़ाई ने जा फापला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान को निर्माण शुरू गरी ने जा चितो उनको गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान निर्माण को बाकी काम लाई टुंगो में पुरियाउनो समन्वय र सहजी करन गरी ने जा नागरिक लाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधार का लागी खेलकूद शारीरिक बैम योग तथा ध्यान को अभ्यास करना 
उत्प्रेरित विज्ञान प्रविधि विस का सब आयाम में आबद्ध करते लैजाने नीति लिने विज्ञान प्रविधि शिक्षा प्रणाली को अभिन्न अंग को रूप में विस विज्ञान प्रविधि को क्षेत्र में उल्लेख्य योगदान पुर्वने संस्था र व्यक्ति सम्मान कर वैज्ञानिक अनुसंधान प्रदेश स्तरसम प्रवर्धन कर परमाणविक स्रोत तथा प्रविधि खोज अध्ययन एवं अनुसंधान सहज बना रेडियोधर्मी पदार्थ रण सुरक्षा नियमन को व्यवस्था मिलाइने विधि विज्ञान प्रयोगशाला को स्तरोन्नति एवं विस्तार कर बीपी कोईराला मेमोरियल प्लानेटोरियम अब्जर्वेटरी एंड साइंस म्यूजिम को स्तर उन्नति डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम कार्यान्वयन में लियाइने प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित कर सब अस्पताल में एकीकृत विद्युत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू कर औषधोपचार को क्रम में अस्पताल में होने मृत्यु को अनिवार्य अडिट करने व्यवस्था मिलाइने स्वास्थ्य संस्था चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी को सुरक्षा को लगी का व्यवस्था थप बलिओ बनाइने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत करते स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में आबद्ध कर सब अस्पताल में सामाजिक सेवा इकाई स्थापना करी एक बिंदु सेवा प्रदान करने व्यवस्था मिलाइने पांच देखि एघार वर्ष उमेर समूह का बाल बालिका कोविड उन्नाइस विरुद्ध को खोप लगन सुरू कर ज्येष्ठ नागरिक का लगी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर जन स्वास्थ्य का कार्यक्रम मार्फत रोग को रोकथाम रियंत्रण प्रभावकारी बनाइने सब स्थानीय तह का स्वास्थ्य संस्था में चालीस वर्ष मथि का नागरिक को वर्ष को एक पटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण र महिला में होने पाठेघर को मुख को कैंसर को निःशुल्क स्क्रीनिंग सेवा संचालन कर किशोरी पाठेघर को मुख को कैंसर विरुद्ध को खोप दिने स्तन कैंसर निदान एवं उपचार सहज र सुलभ बना विशेष कार्यक्रम लियाइने प्रदेश को सहभागिता र समन्वय में सब प्रदेश का सरकारी स्वामित्व को रक्त संचार केन्द्र स्थापना कर जनस्वास्थ्य प्रयोग शाला आधुनिक एवं सुविधा संपन्न बनाई सब प्रकार का विशिष्टीकृत परीक्षण परीक्षण सरल र सहज रूप में होने व्यवस्था मिलाइने सहित धर्मभक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केन्द्र विस्तार कर विशिष्टीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना करना निजी क्षेत्र प्रोत्साहित र आकर्षित कर देश भि का प्रयोगशाला में परीक्षण होना न सवस्था में विदेश मदेश में परीक्षण कर पठाइने रोग रोग नस, रो नसर्ने रोग को रोकथाम रियंत्रण का लगी बहु क्षेत्रीय कार्य योजना प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भैया व्यक्ति एवं कैंसर लगायत का दीर्घ 
रोगी का लगी प्रत्येक प्रदेश में पुनःस्थापना प्रशामक तथा तो, परामर्श केन्द्र स्थापना कर नागरिक को सहभागिता में नसर्ने रोग न्यून कर नागरिक आरोग्य अभियान संचालन कर एक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयन में लियाई प्रति जैविक औषधि को प्रतिरोध न्यून कर श्रम को सम्मान र मर्यादित श्रम सहित को श्रमिक को हक अधिकार सुनिश्चित करी श्रम शक्ति स्वदेशम रोजगारी का अवसर उपलब्ध कराने नीति लिने सावजनिक रन्य क्षेत्र का कार्यक्रम में रोजगारी सृजना कर प्रेरित सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगारी का अवसर संबंधी एकीकृत सूचना प्रणाली को विस करी सीप तथा तो रोजगार ई डाइरेक्टरी तैयार कर श्रम बजार को माग अनुसार को विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन करने नीति लिने सीप विकास तालीम रोजगारी र उद्यमशीलतासंग आबद्ध कर वैदेशिक रोजगारी फर्क व्यक्ति सीप अनुसार को व्यवसाय संचालन र रोजगार सृजना करी समाज में पुनः एकीकरण करने नीति लिने श्रम बजार में वर्षे आने श्रम शक्ति योग्यता रुचि अनुसार को सीप विकास वित्तीय पहुँच एवं सावजनिक रिजी क्षेत्र को कार्यस्थल में तालीम को व्यवस्था कर सब श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध करते लगिने प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम सब तह को स्वामित्व तो स्थापित होने गरी पुनः संरचना कर रोजगारी सीप विकास र उद्यमशीलतासंग संबंधित कार्यक्रम को प्रभावकारिता अध्ययन करी एकीकृत रूप में संचालन कर संग प्रदेश स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र समेत को समन्वय रहकार्य में बाल श्रमिक को उद्धार पुनःस्थापना रुनर्मिलन कार्यक्रम संचालन कर सब सरकारी रिजी प्रतिष्ठान श्रम अडिट करने व्यवस्था अनिवार्य कर वैदेशिक रोजगारी का श्रम समझौता को पुनरावलोकन कर साथ नया र आकर्षक गंतव्य मूलुक रोजगारी प्रवर्धन कर भैरहवा रोखरा समेत वैदेशिक रोजगार संबंधी सेवा उपलब्ध कराइने वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली को स्तर उन्नति कर वैदेशिक रोजगारी में होने ठगी निंत्रण कर स्थानीय तह मार्फत मनोसामजिक परामर्श सेवा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराइने वैदेशिक रोजगारी में रहकर नेपाली नागरिक तथा निज को परिवार प्रदान राहत उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तह मार्फत थप प्रभावकारी रूप में उपलब्ध कराइने माननीय सदस्य संविधान रार्य विस्तृतीकरण का आधार में सेवा प्रवाह वित्तीय अनुशासन रुशासन प्रवर्धन करते विस निर्माण को स्वामित्व रेतृत्व लीन सकने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहला सबल बनाने नीति लिने सावजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन 
र सुशासन को राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यन्वयन गरिने छ सार्वजनिक नीति को समग्र विश्लेषण का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ आगामी वर्ष नेपाल जीवन स्तर मापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुका साथै सोरौ आवधिक योजना तर्जुमा को प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने छ संघय संरचना अनुकूल को निजामती सेवा सम्बन्धी संघय कानून तर्जुमा गरिने छ सार्वजनिक सेवालाई उच्च मनोबल युक्त निष्पक्ष व्यवसायिक र पेशाप्रति प्रतिबद्ध एवं विशिष्टीकृत बनाउँदै कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहन को व्यवस्था गरिने छ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइने छ सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सरल छिटो छरितो र अनुमान योग्य बनाउन तथा विकास पूर्वाधार तोकिएको लागत परिमाण र समयमै गुणस्तरीय ढंगले निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय गरिने छ सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल र व्यवस्थित बनाई विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्न एक उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने छ संघीय प्रशासनिक संरचनाको कार्यबोज कार्य प्रगति कार्य प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा आवश्यकताका आधारमा विद्यमान निकायहरूलाई प्राथमिकताका साथ एक आपसमा गाभ्ने वा पुनः संरचना गरिने छ मानव संसाधन विकासको पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरिने छ नेपाली सेनाको व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गरिने छ सुरक्षा तथा विकासका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ गोली गट्ठा लत्ता कपडा लगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने कारखानाको क्षमता अभिवृद्धि गरी त्यस्ता सामग्रीका सामग्रीमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जाने नीति लिइने छ नेपाली सेनाका सकल दर्जामा नेपाली सेनाका सकल दर्जाका लागि न्यूनतम सुविधा सहितको आवास निर्मा, निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने छ नागरिकको जीवधनको रक्षा सरकारको प्राथमिकताको नीति अनुरूप नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने छ अध्यागमन र सीमा सुरक्षालाई प्रविधि मैत्री र आधुनिक भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाइने छ शान्ति सुरक्षालाई सुरक्षालाई सुशासन सेवा प्रवाह विकास निर्माण र समृद्धिको पूर्व शर्तको रूपमा सुदृढ बनाइने छ सुरक्षा सूचना प्रणाली सुदृढ गरी शान्ति सुरक्षा अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइने छ नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको लागि सुविधा सहितको आवास कार्यालय तथा आवश्यकता अनुसार बीओपीको प्रबन्ध गरिने छ कारागारलाई सुधार गृहमा परिणत गर्दै लैजान र अधिक कैदी बन्दी घनत्व भएको हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन कारागार सुधार योजना लागु गरिने छ खुला कारागार सम्बन्धी वैकल्पिक अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ बेमौसमी वर्षा बाढी पहिरो खडेरी 
आगलागी लगायत का प्राकृतिक मानवीय एवं जैविक प्रकोप को तत्काल संबोधन कर सकने गरी विपद पूर्व तैयारी पूर्व सूचना प्रति कार्य पुनर्निर्माण रुनव्यवस्थापन व्यवस्था सुदृढ़ बनाइने विपद प्रभावित को उद्धार आपत्कालीन बसोबस रचार का लगी तीन तह में स्वयंसेवक को परिचालन कर विपद जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन विपद व्यवस्थापन संबंधी सब प्रकार का तालीम एकीकृत रूप में संचालन करने व्यवस्था मिलाइने विपद प्रति कार्य रार नेपाली सेना लगायत सब सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूप में परिचालन कर अपराध को बदलिद स्वरूप सृजित सुरक्षा चुनौती को सामना करते आतंकवाद तथा संगठित अपराध वित्तीय अपराध मीटर ब्याजी साइबर अपराध लागू औषध को अवैधानिक ओसार पसार रोबार लगाय का सब प्रकार का अपराध निण में सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइने अन्य मूलुक अन्य मूलुक सुरक्षा जानकारी आदान प्रदान करने संयंत्र को उपयोग करी अंतर्देशीय तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध निण कर सामाजिक सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक मूल्य मान्यता में खलल पारने क्रियाकलाप को सूक्ष्म निगरानी करी सब प्रकार का अपराध रो में होने लगानी निरुत्साहित कर संसद में विचाराधीन नागरिकता विधेयक सहमति का आधार में छिट्ट टुंगो में पुर्यान पहल कर राष्ट्रीय परिचय पत्र तदारूकता का साथ वितरण कर इस सब प्रकार का सेवा प्रभाव में क्रमश आबद्ध करते लगिने व्यक्तिगत घटना दर्ता विद्युत प्रणाली में आबद्ध करी ओडा स्तरसम विस्तार कर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एक द्वार प्रणाली संचालन कर न्याय प्रणाली छिटो छरितो रदर्शी बना विद्युत प्रणाली प्रयोग में लिया नागरिक को न्याय में पहुँच बढ़ाइने स्थानीय तह को न्यायिक समिति को संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि निःशुल्क कानूनी सहायता सेवा सहज बनाइने अदालत का फैसला एवं आदेश प्राथमिकता का साथ कार्यान्वयन सत्य निरूपण पीड़ित न्याय परिपूरण र मेलमिलाप का समग्र पक्ष संबोधन करते शांति प्रक्रिया का बाकी काम टुंगो में पुर्यान आवश्यक कानूनी सुधार एवं संस्थागत प्रबंध मिलाइने संवैधानिक निकायलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत साधन को व्यवस्था करी थप प्रभावकारी रिणाममुखी बनाइने अपराध अनुसंधान अभियोजन रकारी पक्ष को प्रतिरक्षा का लगी महान्याधिवक्ता को कार्यालय को क्षमता वृद्धि करव अधिकार को संरक्षण संवर्धन रस्थागत सुदृढ़ीकरण कर अंतरराष्ट्रीय महासंधि तथा संधि समझौता में नेपाल जना प्रतिबद्धता सृजित दायित्व तो पूरा कर भ्रष्टाचार को उच्च जोखिम का क्षेत्र निकाय रदीय जिम्मेवारी को विश्लेषण करी प्रभावकारी अनुगमन रगरानी करते निरोधात्मक उपचारात्मक तथा प्रवर्धनात्मक उपाय अवलंबन कर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग प्रविधियुक्त सुदृढ़ र क्षमतायुक्त निकाय को रूप में विस कर अनुसंधान में आधुनिक प्रविधि तथा उपकरण को प्रयोग नवीनतम विधि अवलंबन तथ्यपरक रीघ्र छानबीन करुचित कार्य निरुत्साहित करी भ्रष्टाचार निंत्रण र सुशासन प्रवर्तन करना राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्र अधिकार संपन्न बनाइने निर्वाचन संबंधी एकीकृत एक कानून तर्जुमा करें आधुनिक सूचना प्रविधि को प्रयोग करी प्रवास में रहकर नेपाली लाई समेत निर्वाचन में सहभागी कराने आवश्यक व्यवस्था मिलाइने लेखा परीक्षण लाई वस्तुगत रदर्शी बना सूचना प्र सूचना प्रविधि को प्रयोग तथा लेखा परीक्षण को क्षमता अभिवृद्धि आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कड़ाई का साथ पालना करते बेरोजु कम कर बे बेरोजु फरचोट अभियान को रूप में संचालन कर माननीय सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को बड़ापत्र असंलग्नता पंचशील को सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून र विश्व शांति को मान्यता का आधार में स्वतंत्र र सतुलित परराष्ट्र नीति अवलंबन कर राष्ट्रीय हित केन्द्र में राखी छिमेक तथा मित्र राष्ट्रसंग को संबंध लप प्रकार बनाइने ऐतिहासिक ऐतिहासिक सन्धि नक्सा तथ्य र प्रमाण का आधार में कूटनीतिक मध्यम सीमा संबंध में बाकी रहेगा विषय समाधान कर संयुक्त राष्ट्र संघ को आह्वान में विश्व शांति कायम नेपाल को योगदान बढ़ाई लगिने बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय मंच में नेपाल को उपस्थिति अर्थपूर्ण बनाइने नेपाल को समग्र विस में सहयोग पुर्वने गरी आर्थिक कूटनीति परिचालन करने नीति लिने व्यापार विस्तार पर्यटन प्रवर्धन लगानी आकर्षण र प्रविधि हस्तांतरण का लगी कूटनीतिक नियोगर को क्षमता वृद्धि कर व्यापार कूटनीति का लगी वाणिज्य क्षेत्र का अनुभवी रिज्ञ जनशक्ति परिचालन कर विदेश मेंी को हक हित संरक्षण करने र समस्या में पड़े नेपाली सहयोग करने कार्य प्रभावकारी बनाइने नीति लिने कंसुलर सेवाला सरल सहज र रुँच योग्य तुल्यान स्थानीय तहसंग को सहकार थप विस्तार कर विद्युतीय राहदानी सहज रूप में उपलब्ध कराइने गैर सरकारी नेपाली डिजिटल परिचय पत्र जारी कर प्रतिनिधि सभा का माननीय सभामुख राष्ट्रीय सभा का मान्य अध्यक्ष माननीय सदस्य आर्थिक वर्ष दुई हजार को इस नीति तथा कार्यक्रम ने समुन्नत ने आकांक्षा पूर्ण रूप में आत्मसात कर इस नीति तथा कार्यक्रम को कार्यान्वयन कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्र को उत्पादकत्व तो वृद्धि भई सबल अर्थतंत्र निर्माण कर योगदान पुग्ने साथ इसलिए नागरिक सुरक्षा सामाजिक सम सामाजिक संरक्षण शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सेवा सहज रूप में उपलब्ध भई सामाजिक न्याय कायम कर मदद करने
उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि सहित को सामाजिक न्याय हासिल करना हर एक नेपाली ले उत्पादन उत्पादकत्व रोजगारी वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि सहित को सामाजिक न्याय हासिल करना हर एक नेपाली ले एकाईसों सताब्दी अनुकूल को जीवन यापन करना पाऊंने प्रबंध करना गुड़ा इस तरीके विकास समर्थना निर्माण करना कोविड उन्नाइस जस्ता महामारी संग जुद्ध जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक असर न्यून करना र देश लाई समुन्नत बनाऊं ना सवे नेपाली बीज आपसी सद्भाव र सहमति उन्हों पर दशा राष्ट्रीय सहमति र प्रतिबद्धता बाटा इस नीति तथा कार्यक्रम में अंतर्निहित उद्देश्य प्राप्त करना सकिन था बन्ने सरकार को विश्वास राय को था राष्ट्रीय आवश्यकता र आर्थिक पुनरुत्थान को विषय लाई प्राथमिकता मारा कि ये नीति तथा कार्यक्रम को कार्यन्वयन में सरकार लाई सभी बातें सक्रिय सहयोग प्राप्त होने विश्वास व्यक्त कर दसो अंत में मुलुक को विकास में योगदान करने राजनीतिक दल राष्ट्र सेवक श्रमिक निजी तथा निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र नागरिक समाज संचार जगत लगाए संपूर्ण दीदी बहनी तथा दाजु भाई और उलाए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दसु नेपाल को विकास में सहयोग पुरियाउनी छिमे की लगाए सभी मित्र राष्ट्र और विकास साझेदार और र गैर आवासीय नेपाली समुदाय लाए पनी धन्यवाद दिन जानसु धन्यवाद माननीय सदस्य रू बैठक स्थगित भाई पश्चात पनी आ अपनों स्थान में उपयोग सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय लाई विदाई गर्न हुना आयरा गर्द छु माननीय सदस्य रू संघीय संसद को दुबई सदन को संगीत बैठक यही स्थगित होन्चा